फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन सीपीटी बट आल्सो इन आईपीसीसी इन सीपीटी दे विल बी एमसीक्यूज वाइल इन आईपीसीसी दे विल बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट आपको ऐसा लगता है कि भाई हमें कहां कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता होना होता है बड़े बड़े जो लोग होते हैं अदानी है अंबानी है टाटा है बिरला है वही लोग कॉन्टेक्ट में एंटर होते हैं हमें कॉन्टेक्ट में एंटर होने की जरूरत ही नहीं होती है ऐसा हम सोचते हैं लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है हम सुबह उठते हैं ना मिल्क लेने जाते हैं अब न्यूज पेपर आता है पूरा दिन कुछ शॉपिंग करने जाते हैं रात को वॉकिंग में जब जाते हैं तब आइसक्रीम खाते हैं तो ये सब हमारे कॉन्ट्रैक्ट ही है हमारे डे टू डे लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल भी करते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो थियोरिटिकल हमें मालूम नहीं है कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस इंफोर्सेबिलिटी एग्रीमेंट प्लस इंफोर्सेबिलिटी फ्रेंड सोशियल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इन सोशियल एग्रीमेंट देर इज ए नो इंफोर्सेबिलिटी इंफोर्सेबिलिटी किसको बोलते हैं दो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें से एक पार्टी परफॉर्म नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी उस पर कोर्ट में स्यू करेगी ऐसा उसका इंटेंशन है तो हम बोल सकते हैं कि इंफोर्सिबिलिटी है फ्रेंड्स सोशल एग्रीमेंट में कभी इंफोर्सिबिलिटी नहीं होती है समझ लो कि आज मिस्टर एक्स के मैरिज थे और टाउन रोड पूरा बुक किया था और फाइव थाउजेंड इन्विटेशन दिए थे वन थाउजेंड की एक डिस वैसा कैटर सर्विसेज यूज किया था डिनर में फाइव थाउजेंड लोग आने वाले थे ऐसा समझ के डिनर बुक करवाया था लेकिन ड्यू टू एनी सर्कम सिर्फ वन थाउजेंड लोग ही आए तो क्या मिस्टर एक्स जो तो चार हजार लोग नहीं आए हैं उस पर सीव करेगा मिस्टर एक्स जब जब किसी को इन्विटेशन देने गया था उसने हाई बोला था नहीं पक्का आऊंगा वन हंड्रेड वन पर आऊंगा तो आए तो नहीं तो क्या मिस्टर एक्स शादी के बाद उसको स्यू करेगा डेट मीन्स इन मैरिज रिसेप्शन कोई भी नहीं पहुंचता है तो हम उस पर स्यू नहीं करते हैं इसीलिए इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट हमने इन्विटेशन दिया उसने हा बोला लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो सोशियल एग्रीमेंट है फ्रेंड सोशियल एग्रीमेंट है सेकंड सीपीडी रैंक होल्डर पार्टी समझ लो आपका सीपीडी में होल इंडिया रैंक आया आपने अपने घर पे टेरेस पे एक बढ़िया सा पार्टी रखी चाइनीज पिज्जा पानी पूरी कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ चल रहा था आपने सोचा कि यहां सर आएगा ना बाद में हम आगे का फंक्शन करेंगे बट एनी सर्कम सर टू कम थे Whether you can see on Tejwani sir, आप Tejwani sir भी क्या see करोगे? Obviously no. So it is also not a contract. It is only a social agreement. Friends, husband foreign जा रहा है, wife को बोला है, every month one leg मुझे मैं भेजूँगा. Wife भी बहुत खुश होगी. आप इतने आवश्यक चलेगा. One leg भेज देना. But any other nonsense. Husband भी वैसा ही था. उसने वन लेक एवरी मंथ यहां पे नहीं भेजा वेदर वाइफ केन स्यू ऑन हजबेंड फ्रेंड्स नो बिकॉज इट इज ए सोशियल एग्रीमेंट सोशियल एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एग्रीमेंट जरूरी नहीं है एग्रीमेंट के बाद इन्फोर्सेबिलिटी वह भी इतना ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वॉट इज एग्रीमेंट एग्रीमेंट में सबसे पहले ऑफर है एंड एक्सेप्टेंस है व्हाट इज द ऑफर 
represent the willingness to others with a view to obtaining the assent of them मैंने मेरी इच्छा मेरे डिजायर व्यक्त की दूसरे का आंसर लेने के लिए उसकी सहमति लेने के लिए मैंने मेरी इच्छा भी प्रेजेंट की है तो वो क्या है ऑफर फ्रेंड्स ऑफर मियर इंटेंशन नहीं हो सकता सामने वाले का परमिशन लेने का पर्पस ऑफर में होना चाहिए मियर इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर जब हम इंटेंशन ही करते हैं आई वॉन्ट टू मेरी इन दिस इज नॉट एन ऑफर पास में कोई बैठा होगा ओके ओके डू यू वॉन्ट टू मेरी विथ मी ऐसा है ना अलम हो गया चलो आ जाना ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ मैंने बोला आई वॉन्ट टू मेरी पास वाला ऐसा नहीं समझ सकता कि मैं उससे ही मैनेज करना चाहता हूं इट्स ओन इंटेंशन मुझे इस एज में सही होना है वो सिर्फ इंटेंशन है बट वेन आई विल से डू यू वॉन्ट टू मेरी विथ मी तुझे मैं चलूंगा दैट इज ऑफ इंटेंशन है फ्रेंड्स वो कभी ऑफर नहीं हो सकता है उसके बाद ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर दोनों अलग है इनविटेशन टू ऑफर है वो सामने वाले को आप सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको आप इंफॉर्मेशन देते हो इनविटेशन टू ऑफर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जिस इंफॉर्मेशन की वजह से सामने वाला आपके पास आए और आपसे कॉन्टेक्ट करे अभी आप ट्वेल्थ का रिजल्ट आएगा ट्वेल्थ के रिजल्ट के बाद आप जब कोई कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लेने जाओगे कॉलेज में बढ़िया सा बिल्डिंग होगा कैंपस दिखेगा प्रोस्पेक्टस में और देख के आपको लगेगा नहीं नहीं इसी कॉलेज में घूमने के लिए कैंपस में आना चाहिए थिंक इज देट इट्स ओनली इंफॉर्मेशन गिवन फॉर एट्रैक्शन यहाँ पे चाइनीज बढ़िया है कॉलेज की कैंटीन बढ़िया है वो सब प्रोस्पेक्ट उसमें दिखेगा anyway, मजाक छोड़ दो बट बाई पॉइंट इज देट प्रोस्पेक्ट में क्या होता है सामने वाले को एट्रैक्ट करना इस इट्स से ओनली इन्विटेशन ड्रॉपर आप फॉर्म फिलअप करोगे वो भी इन्विटेशन ड्रॉपर है लेकिन जब कॉलेज आपका लिस्ट में नाम देगा वो ऑफर है आप फी भरोगे वही एक्सेप्टेंस कोई कंपनी ने शेयर इश्यू करती है तो शेयर इश्यू करने के टाइम वो भी प्रोस्पेक्टस देती है जिसमें कंपनी का फिनेंशियल सिचुएशन कंपनी का फ्यूचर और सब दिया होता है वो क्यों देते हैं आपको शेयर परचेस करने के लिए वो इनवाइट करते हैं आप अप्लाई करते हो वो ऑफर है आपको अलॉट किया जाता है दैट इज एक्सेप्टेंस है सो so, कंपनी का प्रोस्पेक्टस वो भी इनविटेशन टू ऑफर है वैसे भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हो बिग बाजार और फिस्टर और रिलायंस डॉट 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 जब शॉपिंग मॉल में आप जाते हो वहां पे बढ़िया बढ़िया चीज पड़ी हुई होती है अच्छा सा म्यूजिक चालू होता है और एसी होता है लाइटिंग अच्छी होती है तो मॉल में जाने के बाद ऐसा ही लगता है ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी काम आएगा ये भी काम आएगा सो एनी वे शॉपिंग मॉल में जाने के टाइम वहां पे कोई अच्छी सी चीज सामने दिख रही है आपने ले लिया टोली में रख दिया इट्स ओनली ऑफ जब आप जाओगे काउंटर के पास वो बिल बनाएगा वो एक्सेप्टेंस समझ लो आपने वो टोली में रख दिया लेकिन आप काउंटर के पास गए और काउंटर वाले ने बोला ये तो पहले बिक गया है आप कंपल्स नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पे जो पड़ा था ना दिख रहा था ना वो तो इन्विटेशन ऑफर था टोली में रखा वो ऑफर है कभी कॉन्टेक्ट हुआ ही नहीं था तो शॉपिंग मॉल में जो चीज पड़ी होती है दिख रही है वो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है न्यूज पेपर में आता है ऑप्शन कल शाम को पांच बजे जी मनी एट मानिक सेंटर ऑप्शन ऑफ द फर्नीचर एन एसी इट्स ओनली इन्विटेशन टू ऑफर आप वहां जाओगे आप बीड बोलोगे बोली बोलोगे आप दैट इज दिंग ऑफर फ्रेंड्स ऑफर है ना वो क्लियर होनी चाहिए अनएबिगे होना चाहिए वेग नहीं चलता है अनक्लियर ऑफर नहीं चलता है तेल की दुकान पे जाओगे तेल लेने और वो चार पांच तरीके का तेल भी बिकता होगा आप बोलोगे नहीं विथ टाइप ऑफ ऑयल यू वॉन्ट टू परचेस कौन सा ऑयल आपको चाहिए वो आपने बोला नहीं है कॉटन का चाहिए कोकोनट का चाहिए आपने बोला नहीं है 
हमने मैं ऐसा बोला मेरे घर तेल भेज देना तो दिस ओपर इज अनक्लियर ओपर शुड बी क्लियर और कैपेबल ऑफ बीइंग क्लियर तो ओपर आपकी ऑलवेज क्लियर होनी चाहिए ओपर कम्युनिकेट हुआ होना चाहिए सिर्फ मैंने ओपर बोल दिया अब तक पहुंचा ही नहीं है यू कैन नॉट एक्सेप्ट जनरल ओपर था पेपर में दिया था मेरा दो पैर वाला टोमी मैं कहने में नहीं था घर छोड़ के चला गया है जिसको मिलता है वो मुझे लौटा देगा उसको मैं वन लेख भेज दूंगा पास वाले अंकल उससे पेपर पढ़ा नहीं था वो जब मैं उस सिमेक के पास घूमने गया वहां पे वो लड़का दो पे वाला टोमी वहां घूम रहा था तो अंकल ने बोला बच्चा क्या कर रहा है लड़के ने बोला बस घर छोड़ के भाग गया हूँ अंकल बोला बच्चे ऐसे नहीं करते पापा है वो तो गुस्सा करेंगे चल मैं पापा को बोल देता हूँ चल घर वैसे करके पास वाले अंकल मेहू सिंह से उसके पापा के घर ले जाएंगे और पापा ने पेपर में एड दी वो अंकल को मालूम नहीं है तो वहां पे उस बच्चे को छोड़ के जब बाहर निकलेंगे बाद में पास वाला कोई बताएगा कि मल्ले किया बोले तो नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम था तो वे तो अंकल के सू ऑब्वियसली नो अंकल को ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी जिसको ऑफर कम्युनिकेट हुई है वही एक्सेप्ट कर सकता है दूसरा कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है एक्सप्रेस ऑफर भी होती है इम्प्लाइड ऑफर भी होती है तो यू वॉन्ट टू मेरी विथ मी दैट इज एक्सप्रेस ऑफर और कोई फोर्टीन फेप पे रेड हाउस लेके पहुंच जाता है मे बी बाई कंड एनी वे आप ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़े रहोगे क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल बंद है कोई छोटा लड़का आएगा तो आपका ग्लास क्लीन करेगा क्लीन करने के बाद बोलेगा फाइव रुपीज टेन रुपीज पैदल यू आर लाइबल टू पी पे यस जब वो क्लीन कर रहा था तब आपको उसको मना बोलना चाहिए उसने क्लीन किया है यू हैव टू पे मैं यहां पे खड़ा हूं सामने देख रहा हूं एक छोटा लड़का आया है शूज है वो पॉलिश कर रहा है मैं उसको मना नहीं बोलू तो बाद में वो बोलेगा तो दस रुपीज देना पड़ेगा क्यों इट्स एम्प्लाइड होता वरना मुझे मना बोलना चाहिए भाई तू कर मत वो इंप्लाइड ओपर है मैंने बेनिफिट लिया है मैं वहां पे एग्जिस्ट था मैं देख रहा था मैंने मना नहीं बोला है तो आई हैव टू पे इसीलिए इट्स नथिंग बट इंप्लाइड ऑफर फ्रेंड्स यू नो दैट एग्रीमेंट में ऑफर भी है एग्रीमेंट में एक्सेप्टेंस भी है रिमेंबर दैट एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल जब फर्स्ट मीटिंग होगी और लड़का जब ऑफर लेके जाएगा और लड़की जब बोलेगी मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है मैं नॉनवेज नहीं बनाऊंगी ऑब्वियस है ना देर इज अट कंडीशनल एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता है आज के जमाने में लड़की बोलेगी मुझे ओप्पो का फोर्टी वन थाउजेंड वाला मोबाइल चाहिए एप्पल का मोबाइल चाहिए एक्टिवा गाड़ी चाहिए फोर जी अनलिमिटेड नेट नहीं चाहिए जियो वाला नहीं चक्के का घूमता है वैसा नहीं मुझे तो एनी टाइम एक्सेस करना चाहिए फोर जी अदर देन जियो नेट कनेक्शन चाहिए ये सब हा है तो ही मैं आऊंगी इट्स ए काउंटर ओपर कंडीशन एक्सेप्टेंस हेंस वी कांट से इट इज एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रेक्ट लड़का गया था ओपर लेके गया था लेकिन लड़की ने भी कंडीशनल एक्सेप्टेंस किया तो वो काउंटर ओपर हो गया वो कभी एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते डिस्क्राइब मोड लड़की बोलेगी जब भारत लेके आओ तो मर्सिडीज लेके आ रहा तो कोई फंडी लेके जाएगा तो नहीं चलता एक्सेप्टेंस नॉट इन डिस्क्राइब मोड बोला था लिख के हा बोलना तो लिख के हा बोलना है बोला था फोन करके हा बोलना तो फोन करके हा बोलना है बोला था मेल करना तो मेल करना है जिस फॉर्म में ऑफर ने बोला है उसी फॉर्म में आपको एक्सेप्ट करना चाहिए अदर मोड में एक्सेप्ट किया तो ऑफर ऑफर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेरी ऑफर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सेप्टेंस वेल लीडर डिस्क्राइब मोड के बाद डिस्क्राइब टाइम ऑफर ने जितना टाइम में बोला है ना उतने टाइम में आपको एक्सेप्ट करना है कोई टाइम नहीं बोला है तो रिजनेबल टाइम में एक्सेप्ट करना है लड़का जब लड़की देखने गया तो 
हाँ ना कोई बोल के आया नहीं आज भी बताऊंगा ऐसा करके लड़का वापिस आ गया लड़की की ओर से हाई थी लड़की वालों ने ऑफर की थी लड़के वाले ने आज एक्सेप्ट नहीं की पांच साल के बाद वो लड़का गया और लड़के वालों को बोला यस हमारी हा यस जब वो जा रहा था ना अंदर तभी छोटा सा बच्चा था तीन साल का बोला अंकल अंकल आओ ना तो समझ में आया वो लड़का किसका था एनी वे थिंग इज दैट रिजनेबल टाइम भी एक्सेप्ट होना चाहिए अभी मैंने शेयर अप्लाई किया अप्रैल में और दिसंबर में कंपनी अलॉट करेगी इट्स नॉट ए रिजनेबल टाइम मैं मना बोल सकता हूँ एप्लीकेशन मनी मुझे वापस दे दो मैंने एप्लीकेशन की मैंने ऑफर की लेकिन एक्सेप्टेंस रिजनेबल टाइम में होना चाहिए मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस किसी ने ऑफर किया लड़की लड़की ने आंसर नहीं दिया ऐसा ऐसा मत मानना कि वो लड़की ने हा बोला है किसी भी कोई भी चीज में साइलेंस आए हो आप तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो आपके घर न्यूज पेपर वाला आता है आपका सब्सक्रिप्शन पूरे साल का खत्म हो गया बाद में एवरी डे वो न्यूज पेपर डाल के जाता है तो आप पढ़ते भी हो तो यहाँ साइलेंस है लेकिन प्रीवियस कंडक्ट की वजह से आपने मना नहीं बोला है ना तो बोलते कंटी मियर साइलेंस है तो ना समझना है लेकिन प्रीवियस कंडक्ट था एंड साइलेंस है तो आप हा समझ सकते हो एक्सेप्टेंस कई बार एक्सप्रेस नहीं होता है बाय कंडक्ट भी हो सकता है आप दुकान वाले के पास गए आपने उसको बोला कि मुझे ऑयल का टीन घर पे बेच दा बेच दो वो बहुत काम में था उसने हा नहीं बोला लेकिन घर पे तेल आ गया इट्स एक्सेप्टेंस किसी ने किसी को बोला शाम को छह बजे गार्डन आ जाना हा मत बोला उसने वो आ गई इससे वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट भी हो सकता है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट भी हो सकता है फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड इनफोर्सेबिलिटी एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस नाउ टाइप्स ऑफ ऑफर ऑफर के टाइप्स कौन से कौन से हैं सबसे पहले जनरल ऑफर न्यूज पेपर में जो एड दी जाती है ना मेरा बच्चा खो गया है ढूंढ के ले आओ तो वन लेख दूंगा इट्स अवॉर्ड जनरल ऑफर सीधा स्वयं पर आपको मालूम है जो शिव धनुष से तोड़ के देगा उससे सीता शादी करेगी इट्स अवॉर्ड जनरल ऑफर द्रौपदी स्वयं पर जो मछली की आंख ताकेगा उसको द्रौपदी शादी करेगी इट्स अवॉर्ड स्वयं पर स्वयं पर ऑलवेज जनरल ऑफर एनीबडी के नेक्स्ट है पब्लिक एट लार्ज एनीबडी कम देयर सेटिस्फाइड द टर्म्स एंड कंडीशन कोई भी आएगा कंडीशन फुलफिल करेगा एंड वो एक्सेप्ट कर सकता है दैट इज अ जनरल ऑफर नाउ स्पेशल ऑफर मैंने बोला है चिंटू डू यू वांट टू परचेस माय कार इन वन लेख तो चिंटू परचेस कर सकता है चंदू नहीं कर सकता जिसको मैंने ऑफर दिया था वही एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि ये जनरल ऑफर नहीं है शादी का सीवी दिया था मगन को मगन जी अच्छे देखने आएगा चलेगा ऑब्वियसली नो जिसको ऑफर दी गई है जिसको सीवी भेजा है हमने जिसको आप बोला है छगन चलेगा तो छगन ही आ सकता है स्पेशल पर्सन टू मूव यू गिवन द ऑफर ओनली कैन एक्सेप्ट काउंटर ऑफर वेजिटेबल मार्केट टोमेटो परचेस करने जाओगे वो बोलेगा फाइव रुपीज के जी आप लोग थ्री में थ्री में देना है इट्स अवॉर्ड काउंटर ऑफर बका लाम आएगी नेगोशिएशन बार्गेनिंग वो सब क्या है काउंटर ऑफर है आपने मुझे ऑफर दिया मैंने काउंटर ऑफर दिया तब आपका ऑफर लैप्स हो गया खत्म हो गया अब मेरा ऑफर वैलिड है आपको हाँ बोलना है तो हाँ बोलो ना बोलना है तो ना बोलो बाद में आपके ऊपर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता एक बार काउंटर ऑफर हो जाने के बाद ओरिजिनल ऑफर एक्सेप्ट की नहीं जाती दुकान वाले के पास जाओगे दुकान वाला बोलगा दस रुपए में किलो आप बोलो दो रुपीज में देना है तो काउंटर ऑफर हो गए चल निकल यहां से तो मैं बोला नहीं कोई बात दस पे तो दे दो आपने बोला उस पे तो दे दो तो भी दुकान वाला ना बोल सकता है अब तो तुझे देना ही नहीं एक बार काउंटर ऑफर हुई ना तो ओरिजिनल ऑफर खाता हूं फैशन स्ट्रीट एट बॉम्बे 
आप परचेस करने जाते हो बोलेंगे थाउजेंड रुपीज आप धीरे से दुकान से नीचे होता जाते हो तो बोलेगा फाइव हंड्रेड तो बाद में आप बोलो टू हंड्रेड में देना है इट्स ए वर्ड काउंटर ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन में कोई मोबाइल ऐसा है कि दो दिन घर में नहीं आता है बाहर निकल के आता है तो रात को एक्स ने मिस वाई को मिस वाई ने एक्स को मैसेज किया दोनों वेद है किसी को भी पहुंचा नहीं था जो मैसेज पहुंचेगा जो पहले एक्सेप्ट किया जाएगा दैट विल बी द वेलिड पहले मैसेज वाई को पहुंचा था लेकिन एक्स ने एक्सेप्ट किया तो वो वैलिड एक्स ने वाई को बोला दस हजार में ये बाइक परचेस करना है वाई ने एक्स को बोला पंद्रह हजार में ये बाइक देना है दोनों को जब पहुंचेंगे उसके बाद जो पहली ओपर एक्सेप्ट की जाएगी दैट विल बी द क्लोज ओपर आज के दिन में पॉसिबल नहीं है जब हम लेटर यूज करते थे ना पोस्ट यूज करते थे ना तो हम यहाँ पे क्लोज ओपर का कंसेप्ट था आज तो टेलीफोन आ गया मेल आ गया इमीडिएट कम्युनिकेट हो जाता है तो आज क्लोज ओपर प्रैक्टिस में कहीं दिखती नहीं है जब पोस्ट सर्विस यूज की जाएगी तब ऑब्वियसली क्लोज ओपर पिक्चर में आ सकता है लास्ट वन दट इज स्टैंडिंग ऑफर ओपन फॉर टाइम यू कैन गिव मी आंसर विद इन फिफ्टीन डेज थर्टी डेज एक्सेट्रा सो ओपन फॉर टाइम है ना दैट इज अंडिंग ऑफर हमारे जो न्यूज पेपर में गवर्नमेंट के टेंडर आते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के रोड के सप्लाई ऑफ मटीरियल के उसमें बोलते हैं पंद्रह दिन में फॉर्म भर देना इट्स ए वॉट स्टैंडिंग ऑफर तो स्टैंडिंग ऑफर जो टाइम दिया होता है उसी टाइम में आप एक्सेप्ट कर सकते हो फ्रेंड्स आज हमने कॉन्ट्रेक्ट का डेफिनेशन एग्रीमेंट का डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑफर ये टॉपिक हमने लर्न किया है सो इट इज ओनली फॉर योर रिविजन एंड थैंक यू वेरी मच